அனாத்ம வஸ்துக்களான உடல் மனம் புத்தி அகங்காரம் இவைகளை நான் அல்ல என்று நினைக்க வேண்டுமா அல்லது அகம் பிரம்மாஸ்மி நானே பரமாத்மா என்று நினைக்க வேண்டுமா என்ற ஒரு கேள்வியை வைத்து இதன் மூலமாக ஒரு ஆழமான ஒரு சித்த சித்தாந்தத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் என்று முயற்சிக்கின்றேன் சரி இப்போ மனம் உடல் மனம் புத்தி அகங்காரம் இவைகள் மாயை என்பதை ஏழாவது அத்தியாயத்துல நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது நான்காவது ஸ்லோகத்துல மிக தெளிவாக என்ன சொல்லியிருக்கு பஞ்சமகாபூதங்கள் அப்படின்னா பஞ்சமகாபூதங்களாலான இந்த உடல் மற்றும் எல்லாமே பிளஸ் அந்த உடலிலே இருக்கின்ற சூட்சமமாக இருக்கின்ற மனம் புத்தி அகங்காரம் இவை எண் வகை பிரகிருதிகளாகும் இவைகளெல்லாம் ஒன்றோடொன்று சமரசப்பட்டு இவைகளை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த எட்டையும் அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த எட்டையும் ஆற்றுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாஸ் வேணும் அது கான்சியஸ்னஸ் வேணும் அதுக்கு ஜீவ ரூப பிரகிருதி ஜீவ ஆத்மா ஏன்னா ஆற்றுவேன் அப்படிங்கிறவன் ஆத்மா தானே ஆட்ட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது ஆனா இங்க கூட அது மாயைன்னு சொல்லிட்டாரு இப்ப ஜீவ ஆத்மா அப்படின்னா ஜீவ ரூப பிரகிருதினு சொல்லிட்டாரு மாயான்னு சொல்லிட்டாரு ரெஃப்ளக்ஷனால ரெஃப்ளக்ஷனா தான் இருக்க முடியும் என்ன பண்ண முடியும் அப்போ இட் இட் ஹேஸ் அ கான்சியஸ்னஸ் அந்த கான்சியஸ்னஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த கேரக்டரை மட்டும் அனுபவிக்க கூடிய கான்சியஸ்னஸ் இப்ப ஸ்ரீ கான்சியஸ் ஒன்று இருக்குன்னா இந்த ஸ்ரீகாந்த மட்டும் தான் இந்த கான்சியஸ் அனுபவிக்க முடியும் உங்க மனசுக்குள்ள என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க என்ன அனுபவிக்கிறீங்கன்னா நானும் அனுபவிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ இல்லையே பட் பரமாத்மா அப்படி அல்ல அவனே தான் அனைத்துமாக இருக்கின்றான் அவன் அனைத்தையும் அனுபவிக்கின்றான் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இப்ப நம்மள பத்தி மட்டும் பேசுவோம் இப்ப நான் யாரு அப்படின்னா நான் வந்து இந்த உடல் அப்புறம் இந்த மனசு அப்புறம் இந்த புத்தி இந்த நான் தான் ஸ்ரீகாந்த் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு விற்பி இவை அனைத்தையும் அனுபவிக்கின்ற ஸ்ரீகான்சியஸ்னஸ் அனுபவிக்கின்ற ஸ்ரீகாந்த் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஐ கே நாட் மூவ் திஸ் பாடி நான் இந்த உடலை வந்து இயக்க முடியாது நான் வந்து அனுபவிக்க முடியும் எத அந்த பரபிரம்மம் மாயையாக பிரதிபலிக்கப்பட்டு இப்படி பிரபஞ்சமாக உருவாக இருக்கின்றது அதுல ஒவ்வொரு இந்த கேரக்டர் மட்டும் அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒன்று உண்டான கான்சியஸ்னஸ் இதுவாக இருக்கின்றது அப்போ இந்த ஜீவன் எதை அனுபவிப்பான்னா இந்த ஜீவனை மட்டும் தான் அனுபவிப்பான் ஈவன் தோ இட் இஸ் அ கான்சியஸ்னஸ் பட் ஸ்டில் இது ஜீவனை மட்டும் தான் அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அல்லது ஜீவனை மட்டும் தான் இயக்கக்கூடியதாக இருக்கும் கூட வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப பாசன்னு சொல்லிட்டேன்ல இப்போ இந்த பாடியை இந்த மனசை இந்த இதுவே டூல எல்லாத்தையும் இயக்கக்கூடிய பாஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா பட் இட்ஸ் இஸ் ஸ்டில் மைக்ரோ எனர்ஜி மைக்ரோ கான்சியஸ்னஸ் தான் இப்ப இந்த ஒட்டு மொத்த பிரபஞ்சமும் அதனுடைய பிரதிபிம்பமாக இங்கே தோன்றி கொண்டு விளையாடி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறோம் இங்கே அற்புதமாக பிரகிருதியில வந்து லா ஆஃப் கர்மா அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் விண்டோஸ் மாதிரி ஒரு சாப்ட்வேரை போட்டு நான் என்ன நினைச்சா அதுக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே பரமாத்மாவின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளதான் இந்த ஜீவாத்மாவே இருக்குன்றத சேர்ந்து புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஜீவ ரூப பிரகிருதி ஸ்ரீ கான்சியஸ்னஸ் என்ற இருக்கு இல்லையா அதுவும் அவனது கட்டுப்பாட்டு கீழேதான் இருக்கு அவனை மீறிலாம் அவன் வந்து நான் எதுவும் செய்து விட முடியாது அதே மாதிரி நான் செய்வதும் கூட இந்த கர்மா என்ற அந்த அடிப்படை விஷயத்தை ஒத்துத்தான் செய்ய வேண்டியது இருக்கும் நான் நினைக்கிறது அந்த விதை விதைப்பான் விதை இருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னுடைய எண்ணங்களை நான் விதைக்கிறேன்னா அப்படி நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா கூட நாங்க போகணும்னு நினைச்சா என்னை அவன் போக வைக்கின்றான் அந்த பேஸ் பிளாட்ஃபார்ம் போக வைக்குது அடுத்து நான் ஒருத்தனை அடிக்கணும்னு நினைச்சேன்னா அதை அடிக்க வைக்கிறது திருப்பி அடி வாங்கவும் வைக்கின்றது இது நானா நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்ரீ கான்சியஸ்னஸ்னால முடியாத சில விஷயங்கள் நான் வந்து அவன் அடிக்கணும்னு மட்டும் தான் நினைப்பேன் திருப்பி அடி வாங்குவது என்பது அந்த பிரகிருதியிலே எழுதப்பட்ட பேஸ் அது எழுதுனது யாருன்னா அது பரபிரம்மம் எழுதியதாக இருக்கின்றது சரியா எந்த நேரத்துல எப்படி அவனுக்கு திருப்பி அடிச்சா நான் வந்து திருப்பி வந்து என்னை நான் உணர்வேன் என்ற அற்புதமான ஆன்டி கரப்டட் வைரஸ் அதாவது சாரி என்னுடைய லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் கரப்ஷன்னா அந்த வைரஸை போக்கக்கூடிய ஆன்டி வைரஸ் ப்ரோக்ராமு வச்சிருக்கிறது அந்த பரமாத்மா அந்த பரமாத்மா பிரகிருதியில அந்த ஆன்டி வைரஸ் ப்ரோக்ராம போட்டுதான் இந்த ஹோல் வேர்ல்டு வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் சரியா என்று நாம் பார்க்கின்றோம் சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஞானின்னா யாரு அப்படின்னா ஞானிங்கிறவன் அந்த ஜீவ ரூப பிரகிருதியாக இருக்கின்ற அந்த நான் ஞானின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்ரீகாந்தாக இருக்கும்போது நான் ஞானி அப்படின்னா அண்ட் ஜஸ்ட் இது ரெஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் பர பிரம்மா நான் தான் மெகா எனர்ஜி அந்த மெகா எனர்ஜியோட ஒரு ரெஃப்ளக்ஷனாக ஒரு பிரதிபிம்பமாக 
இவ்வுலகமாக பிரதிபிம்பித்து இருக்கின் போது அதில் ஒரு சிறு பிரதிபிம்பத்தில் ஸ்ரீயாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அதுவும் நானே அதுல ஒரு குட்டி ரெஃப்ளக்ஷனா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ கான்சியஸாக இருக்கின்றேன் அனைத்தும் அது இயக்கி கொண்டிருக்கின்றது நான் இயங்குபவனாக இருக்கின்றேன் நான் இயக்கினாலும் அவனுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தான் நான் இயங்க முடியுமே தவிர என்னால வந்து எதுவும் பண்ணிட முடியாது என்று முழுமையாக உணர்ந்தவன் ஞானி அதனால ஜம்முன்னு கேம கேமா பாத்துட்டு செம்மைய ஆடிட்டு போயிடுறான் ஒரு நடிகன் தன்னுடைய கேரக்டர் வேஷத்தை டேரக்டர் என்ன ஆட்டுறானோ அதுதான்டா நடக்கும் நான் வந்து ஒண்ணும் கிழிக்க முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அழகா இருக்கிறத என்ன நடக்குதோ அந்தந்த எல்லா கேரக்டரும் இவன் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் வந்ததா டேரக்டர் அடிக்க சொல்லி இருக்கானா அந்த அடிக்கிறதையும் என்ஜாய் பண்ணிப்பான் திருப்பி இவன் அடிக்கிறானா சரி ஓகே இப்போ எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அடிக்கிறதையும் என்ஜாய் பண்ணிப்பான் அவமானவர்தா ஓகே எல்லாமே கேரக்டரைசேஷனுக்காக தானே என்று ஒரு மாயை என்று முழுமையாக உணர்ந்து அந்த வேஷத்தை செய்தால் எப்படியோ அப்படி ஞானி அனுபவிக்கின்றான் அப்ப இந்த ஸ்ரீ வந்து ஞானியா இருந்தான் அப்படின்னு சொன்னா That whatever happens in this world and around, what is going on, that is all the Mahat Tattvam, the Parabrahmam, that is what I am. So, that Parabrahmam is now all the Veshans that come to the world, that is where you are going to go. That is where you are going to go. Krishna is going to go to Krishna, Krishna is going to go to Krishna, Krishna is going to go to Krishna. So, higher knowledge, I am all up in the same way. நானே அனைத்து வேஷங்களாகவும் இங்க இருக்கின்றேன் என்னோடு நான் விளையாடுகின்றேன் என்ற பாவத்திலே அந்த ஞானி இருக்கின்றான் விளைவாக யாரையுமே வெறுக்க முடியாதவனால யாருகிட்டையும் அடிக்ட் ஆகவும் முடியாது ஏன்னா அவன் தானே எல்லாமே பேஸ்ல இருக்கு சரியா ஆனா இந்த ஸ்ரீ கான்சியஸ்க்கு என்ன தெரியும் என்ன உணர்வான் அப்படின்னா இந்த ஜீவனை மட்டும்தான் உணர்வான் ஏன்னா இந்த ஜீவனை கட்டி காக்குற கான்சியஸ் மட்டும்தான் இங்க கொடுத்திருக்காரு இந்த மனம் புத்தி அகங்காரம் இவற்றை கட்டி காக்கின்ற ஜீவ ரூப பிரகிருதிக்கு ஜீவாத்மா என்ற பெயர்னா நான் ஜீவனாக இருக்கின்ற வரைக்கும் இந்த ஜீவனை மட்டும்தான் அறிய முடியும் அப்ப நான் வந்து கடவுள் ஆயிட்டேன் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே நீ கடவுள் ஆயிட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜீவனை விட்டு விலகினால் தானே கடவுள் ஆக முடியும் ஜீவத்துல ஜீவன்ல இருக்கும்போது எப்படி ஆக முடியும் ஜீவன் முக்தி என்று அழைக்கிறார்களே ஜீவன் உண்மை அல்ல அது வெறும் மாயை என்று உணர்ந்தவன் ஜீவன் முக்தன் விதேக முக்தி அப்படின்னா அந்த பரபிரமத்தோட ஐக்கியமே ஆயிடுறது இங்க ஜீவனுக்கு எங்க இடம் இல்லாம போயிடுறது அது உடம்பு போனதுக்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடியதாக வேதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் வாட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை திஸ் அப்படின்னா எங்க கோளாறு நடந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஜீவன் வந்தது இல்லையா எதக்க இந்த கேரக்டரை அனுபவிக்கிறதுக்காக இப்ப நான் தான் ஒரு வடிவேலுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வடிவேலு அனுபவிக்கிறதுக்காக வந்த அந்த ஸ்ரீ அப்படிங்கிறவன் என்ன பண்ணிடுறான் அப்படின்னா மாயை என்பதை மறந்துட்டு உடல்ல போயோ மனசுல போயோ புத்தியில போயோ லாக் ஆயிருக்கு இந்த உடம்பை நான் என்று நான் தவறா நினைக்கிறது இப்ப மனசு நான் நினைச்சா என்ன வேணா பண்ணுவேன் அப்படின்னு மனசு நினைக்குது இல்ல அதுல போயிட்டு லாக் ஆயிடுறது ஏ நான் வந்து அறிவாளிடா நான் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்தேன்னா அப்படி இருக்குண்டா அப்படின்னு புத்தி அது பாட்டுக்கு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு அது டூலு அந்த டூலை நான் உண்மை என்று நம்பி இயக்குகின்றேன் சோ தட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே மாயேன்னு புரிஞ்சுக்காம உண்மைன்னு நம்ப ஆரம்பிச்சிடுறேன் இந்த வேஷத்தை மட்டும் நான் போட்டிருக்க இந்த கேரக்டரைசேஷனை உண்மைன்னு நம்ப ஆரம்பிச்சிடுறேன் உண்மைன்னு நம்பியதன் விளைவாக இது என்னுடைய புத்தி என்னுடைய மனசு நானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க பிடிச்சுக்கொண்டு நான் என்ன வேணா சாதிப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்புக்கு நாம வந்து விட்டோம் விளைவு அது நடக்காது அப்ப நீ வேற அவன் வேற அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நீ எண்ணங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணின அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அங்க ஆன்டி வைரஸ் ப்ரோக்ராமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது உனக்கே தெரியாது அப்ப என்னடாது நாம அவன் அடிச்சா நமக்கு அடிவிழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் உன் புத்தி உன் புத்தி வேற பெரிய அறிவாளின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்குல்ல அந்த அறிவாளி புத்தி கொஞ்சம் யோசிக்கணும் என்ன யோசிக்கணும் இந்த லூசு புயல நீ நினைக்கிறது ஒண்ணு இங்க நடக்கல இந்த உடல் நீ என்றால் நீ சாஸ்வதமாக இருக்கின்றாய் இருக்க வேண்டும் அல்லவா இது அழிஞ்சுகிட்டே இருக்கு எல்லாமே தேஞ்சுகிட்டே இருக்கு மனசும் தேது புத்தியும் தேது எல்லாம் போய்கிட்டே இருக்குடா போவதா நீயா இருக்க முடியும் ஏதோ ஒன்று அனைத்திற்கும் அதிஷ்டானமாக இருந்து கொண்டு அது அல்லவோ ஆட்டிக்கொண்டிருக்கின்றது அந்த வஸ்து அல்லவா நானாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் அப்ப என்ன தவறு நடந்தது அப்படின்னா அந்த ஜீவன் மாயையை மறந்து உடலையோ மனதையோ புத்தியோடு ஒட்டிக்கொண்டான் அதுவே தான் என்று நினைத்தான் விளைவாக உடலில் ஏற்படும் ஏன்னா கேரக்டர் வந்து கேரக்டர் எழுதும் போது 
இந்த உடல் சம்டைம்ஸ் வந்து கஷ்டப்படுற மாதிரியும் எழுதுவோம் சம்டைம்ஸ் வந்து சுகப்படுற மாதிரியும் எழுதுவோம் அது ஹீரோவுக்கும் சரி வில்லனுக்கும் சரி ஹீரோவுக்கு வேணா முதல்ல கஷ்டப்படுற மாதிரி எழுதிட்டு பின்னாடி சுகப்படுற மாதிரி எழுதுவோம் வில்லனுக்கு வேணா முதல்ல வந்து அவன் கஷ்ட சுகப்படுற மாதிரி இருந்துட்டு பின்னாடி கஷ்டப்படுற மாதிரி எழுதுவான் ஆக மொத்தத்துல இந்த கேம்ல வந்து அவன் எழுதுறது கண்டிப்பா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாம் வர்ற மாதிரி தான் அவன் எழுதி வைப்பான் இல்லையா அப்போ இந்த கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாம் மாயேன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ அந்த ஜீவன் வந்து தெளிவா மாயேன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு நடிகன் அள வேண்டிய சீன் வந்ததுன்னா அள வேண்டிய சீன் அற்புதமாக இந்த ஜீவன் அழுவதை அனுபவிக்கலாம் சி யூ சுட் நாட் அட்டாச் வித் தட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பாடியினுடைய இயக்கத்தை நீங்க ரசிக்கணும் மனதுடைய இயக்கத்தை நீங்க ரசிக்கணும் புத்தியோட இயக்கத்தை நீங்க ரசிக்கணும் இது எல்லாமே இயங்குவது டூல்ஸ் உங்களுடைய டூல் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு டூல் நீங்க என்ஜாய் பண்ண வண்டி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா வண்டியை நீங்க ரைட் பண்றீங்க அப்படின்னா வண்டியை நீங்க ரசிக்கணும் வண்டியை நீங்க நினைக்க கூடாது இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு கிவ் அ ஹாப்பினஸ் டு யூ அப்போ நீங்க இந்த புத்தி அப்படிங்கறத தொட்டீங்கனாலே அது தன்னுடைய வேலை தானா பார்க்க ஆரம்பிக்கும் எது சரி எது தவறுன்றத அதை எடுத்து கொடுத்ததுன்னா அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க டிசிஷன் எடுக்கிறதாக அது உங்களை ஒட்டிடாம இந்த டூல்ஸ் இதை நான் அனுபவிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கு அப்படின்னு அதை ஒட்டிடாம அனுபவிக்கணும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் போது இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அனுபவிப்பவரான அனுபவி அனுபவம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு அனுபவத்தை கிடைக்குது இல்லையா அந்த அனுபவத்துக்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்று இருக்கின்றது இந்த ஜீவனும் நானாக இருக்க முடியாது ஏன்னா அங்க இன்னொரு ஜீவன் இருக்கு அங்க இன்னொரு ஜீவன் இருக்கு அதுவும் இங்கே ஆட்டு வைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்போ இவை எல்லாவற்றுக்கும் அனுபவத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு வஸ்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்ற அடுத்த நிலை அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நான் உடல் அல்ல மனம் அல்ல புத்தி அல்ல என்று உணர்வதோடு மட்டுமல்லாமல் நான் ஜீவனும் அல்ல உடல் மனம் புத்தி ஆகிய கருவிகளை அடக்கி ஆள்கின்ற ஜீவனும் நான் அல்ல அந்த இதையும் தாண்டி அந்த ஜீவனாக பொய்யாக இருப்பது அந்த உண்மை வஸ்துவான பரமாத்மாவே நான் அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து இது மாயைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை அழைத்தும் நான் அடக்கி எனக்கு உபயோகப்படுவதற்காக வந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல ஒட்டாம நீங்க விலகி ஜீவாத்மாவாக இருக்கும் போதே நீங்கள் ஞானி என்று அழைக்கப்படுகிறீர்கள் அதுக்கு பேர் தான் ஜீவன் முக்தின்னு பேர் எப்ப வந்து இது மாயைன்னு ரியலைஸ் பண்ணிட்டீங்களோ உங்கள் உடல் இந்த உடல் நான் அல்ல மனம் நான் அல்ல புத்தி நான் அல்ல என்று நீங்கள் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து புத்தி வேலை செய்யறதையும் நீங்க அஃபெக்ட் ஆக மாட்டீங்க மனசு கண்ணா பின்னாடி ஏதாவது பண்ணிச்சுனாலும் அஃபெக்ட் ஆகாம உடல் பண்ணுவதையும் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டேங்க நீங்க மாயையா இருந்து வேடிக்கை அதாவது இந்த ஜீவனாக இருந்து அதை ரசிக்க முற்படும் போது அப்ப என்னாகும் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து கண்ணனுடைய இயக்கமா பார்த்து ரசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க அந்த ஒரு ஃபீலுக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கனாலே லைஃப் சென்ஸ் லைஃப் காணாம போயிடுச்சு ஈகோ காணாம போயிடுச்சு அந்த ஈகோல ஒட்டல காணாம போயிடுச்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன் கேரக்டரைசேஷனுக்கு அது வேணும் இல்ல மனசு புத்தி அகங்காரம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உடல் செயல்படுங்க இந்த அகங்காரம் போயிடுச்சுன்னா இந்த உடல் இருக்கவே இருக்காது சரியா அது இந்த அகங்காரம் மனசு புத்தி தான் இந்த உடம்பு ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா அப்ப ஆட்டுறதுக்கு அது தேவைதான் ஆனா அந்த ஜீவன் என்ன நினைக்கிறான்னா அது நான் அல்ல என்று அந்த கருவிகளோடு ஒட்டாமல் நீ வந்துட்டேன்னாலே இது மாயை என்று புரிந்து கொண்டு ஜீவன் வாழ்ந்தாலே அவன் ஜீவன் முக்தன் தான் மேலும் அந்த புரிதல் அவனை ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேரக்டரைசேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பரபரமத்தோட ஐக்கியமாகி விடுகிறான் பட் மாறாக நீ உடல்லேயே ஒட்டிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோயே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா அந்த உடல் மறையும் போது உனது அந்த ஜீவனானது வேறு ஒரு உடலை தேடி அலைகின்றது அந்த மனசும் புத்தியும் அப்படியே தூக்கிட்டு இன்னொரு உடலுக்குள்ள போயிட்டு மறுபடியும் மாட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் அழுது கொண்டிருக்கிறது என்று இவைகள் எல்லாம் மாயை என்று உணர்ந்து நான் கரு இவைகள் எல்லாம் எனது கருவிகள் நான் ஜீவன் என்று உணர்ந்து அந்த ஜீவனும் இது மாயையாக பரபிரமத்தான பரமாத்மா அனுபவிப்பதற்காக சிருஷ்டித்தது என்று எவன் ஒருவன் உரைகின்றானோ அவன் பரபிரமம் ஆவான் என்பதாக நான் இந்த ஒரு விஷயத்துல புரிஞ்சுக்கிறேன் என்னப்பா கொஸ்டின் ஒண்ணு கேட்டுட்டு என்னத்தையோ பேசிட்டு இருக்கேன் நினைக்காதீங்க கொஸ்டினுக்கு நான் வர்றேன் அனாத்ம வஸ்துக்களை நான் அல்ல என்று உணர்ந்தால் மட்டும்தான் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற ஆத்ம தத்துவத்திற்குள் நாம் பிரவேசிக்க முடியும் என்று நான் உணர்கின்றேன் இவ்வளவு நேரம் நான் பேசியது அதனுடைய தாத்பரியம் அதுதான் சோ அகம் பிரம்மாஸ்மி பிரம்மம் நான் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது அவுடு வேணும் அந்த அனைத்துமாக இருக்கிறது பிரம்ம மெகா எனர்ஜி மெகா கான்சியஸ்னா எனக்கு எனக்கு இருக்கிறது மைக்ரோ கான்சியஸ்னா
மனசுல ஓட்டிட்டு இருந்த அவஸ்தப்படுறேன் புத்தியில ஓட்டிட்டு நான் அவஸ்தப்படுறேன் ஆக்சுவலா இந்த உடலும் நான் அல்ல மனசும் நான் அல்ல புத்தியும் நான் அல்ல இந்த மைக்ரோ கான்சியஸே ஆக்சுவலா நான் அல்ல இவன் எல்லாம் ஜஸ்ட் வேஷத்துக்கு தேவைதானே எல்லாமே தேவைதானேங்க உடல் மனசு புத்தி அகங்காரம் பிளஸ் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு கான்சியஸ்னஸ் அது மாயைக்காக ஒரு கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு வேணும் தான் அந்த கான்சியஸ்னஸ் எல்லாமே மாயை என்று உணர்வோடு நீ மாயையிலே இருந்தால் ஜீவன் முக்தன் சரியா இப்ப ஜீவனாக இருக்கும் போது முக்தி அடையலாமான்னு கேட்டா அடையலாம் ஏன்னா அந்த பரபிரம்மம் மாயையாக வந்தது மாயை என்று புரிந்து கொண்டு மாயையிலே அனுபவிக்கின்றது அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து தப்பில்லையே அஜானம் எப்படி சொல்லுவீங்க ஞானம் தானே ஆனா எப்ப தன்னை மறக்கின்றதோ அப்படி அந்த மைக்ரோ கான்சியஸ் தான் மறக்குது அதனாலதான் நீங்க நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஏன்னப்பா கடவுளுக்கே அஞ்ஞானமா அப்படினா நான் தான் கடவுள்னா நான் அஞ்ஞானி ஆயிட்டேன்னா கடவுளுக்கே அஞ்ஞானமானா மெகா கான்சியஸ்னஸ்க்கு ஒன்னும் அஞ்ஞானம் கிடையாது அதுவே மாயையாக வாரும்போது மாயையிலே பல ரூபங்கள் எடுக்கும்போது அதுல ஒரு குட்டி மைக்ரோ கான்சியஸா இருக்கும்போது அந்த ஒரு குட்டி மைக்ரோ கான்சியஸுக்கு அஜானம் ஏற்பட்டது அது போய் தேவையில்லாம புத்தி மனசுல போய் ஒட்டிக்கிச்சு அது உண்மையில நம்பிச்சு நம்புறதையும் இந்த மெகா எனர்ஜி பாத்துட்டு தான் இருக்கு அது அற்புதமான லா கர்மா பிளாட்ஃபார்ம் மூலியமா எல்லாத்தையும் வந்து அற்புதமா லவ் பண்ணி ஞானத்தோடு தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது பரபிரமும் பேரானந்தத்தோடு பரிசுத்தமாக தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது பட் இங்க இந்த மைக்ரோ கான்சியஸில் ஏற்பட்ட இந்த கழங்கம் இந்த அஜானம் என்பது இதை ஒன்றும் செய்துவிட இடையாது அதனால கடவுள் எப்போதுமே பரபிரமம் தான் ஆனால் அதனுடைய ரெஃப்ளக்ஷனாக இருக்கின்ற அதனுடைய குட்டி ரெஃப்ளக்ஷனாக இருக்கின்ற மைக்ரோ கான்சியஸ்னஸ் வந்து தன்னை உணர வேண்டும் அது மாயை என்றும் உணர வேண்டும் உணர்ந்தாலே ஜீவன் முக்தனாகி விடுவாய் பின்சற்று காலத்தில் நீ முழுமையாக அந்த பரபிரமமாகவே மாறிவிட முடியும் என்று நான் கருதுகின்றேன் சோ இந்த கேள்விக்கான பதில் நான் உடல் அல்ல மனம் அல்ல புத்தியும் அல்ல நான் ஜீவன் ஜீவன் ஜீவனாக இருந்து கொண்டு இவை இந்த எனது உடல் மனம் புத்தி ஆகிய கருவிகளை ஆட்டுவிப்பவன் ஆட்டிக்கொண்டு ரசிப்பவன் ஆனால் மாயையாக நான் இந்த ஜீவனும் உண்மை அல்ல சும்மா நாச்சுக்கும் கற்பனையிலே இவை அனைத்தையும் எனக்கு கீழ் வைத்து கொண்டு ஆட்டுவித்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் நானும் உண்மை அல்ல அந்த ஜீவனும் உண்மை அல்ல என்று உணரும் போது நான் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று அந்த ஆத்ம தத்துவத்துக்குள் என்னால் பிரவேசிக்க முடியும் என்று எனக்கு புரிந்தது அப்படின்னு சொல்றதை விட இதை ஃபீல் பண்ணும் போது யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் வேற லெவல் ஆஃப் ரிலாக்சேஷன் நீங்கள் உணர்வீர்கள் அனைத்தும் உலக அனைத்தும் ஆகியன்னு நினைக்கும் போதே நமக்கு எக்கச்சக்கமான ரிலாக்சேஷன் கிடைக்குது அத்தோட சேர்ந்து உலகத்தில் உள்ள அனைத்து வஸ்துக்கள் அல் மட்டுமல்ல நீயும் ஆயைதான் நீ உந்த உடல் மனம் புத்தி அகங்காரமும் மாயைதான் இதை அடக்கி ஆளுகின்றதுக்காக உனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த ஜீவனும் மாயைதான் மாயை மாயை என்று உணர்ந்து அனுபவிக்க பழகினால் அது எத்தனை சொர்க்கம் என்று நீங்கள் உணர முயற்சிக்கும் போதுதான் இதுவரை நான் பேசியதின் அர்த்தம் உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி முயற்சிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் பரபிரமம் எப்ப ஆவமோ ஆயிட்டு போவோம் ஜீவன் உண்மை அல்ல ஜீவனுக்குடைய கருவிகளான உடல் மனம் புத்தி அகங்காரம் உண்மை அல்ல இந்த உடல் புத்தி மனம் அகங்காரத்தோடு இந்த ஜீவன் ஒட்டக்கூடாது அனைத்து மாயை என்ற புரிதலோடு நாம் இந்த உலகத்தை அனுபவித்தாலே இன்றைய சத்சங்கம் நோக்கம் நிறைவேறியதாகும் என்று சொல்லி எனது பதிலை நிறைவு செய்கிறேன்